。哎，干嘛呀？什么干嘛？吃饭，坐。吃饭啊？吃饭没必要到这么豪华的地儿吧？哎呀，快快快坐吧，坐坐坐坐。现在这是我们的菜单，给我点菜叫。好，来，梅儿，点菜，想吃什么就点什么啊！这是我们福泉市最好的海鲜馆子，这儿的鱼翅汤非常有名，点。一个鱼翅。走了走了走了。干嘛干嘛？快走一，一吃四百六十八。哎呀，你干嘛呢你？是不是炒鸡蛋呢？其实。哎呦，你嚷嚷什么呀？没事，你坐下。我今天就想改善改善生活，我赚钱了。爹，这儿的鱼翅汤特别好，高蛋白，对女人是补气的，你应该好好补补。爹，你干嘛对我这么好啊？是不是想让我给你生个儿子？啊，是不是？我可告诉你啊。这次我回大区，你爸、你妈可都问我呢，我都不知道怎么回答。行啊，生啊，那不能现在生啊，现在吃饭时间，点吧。哎，对了，嗯，你做那个建材生意能行吗？现在可一窝蜂的人都在做，竞争可激烈了。应该还可以吧，我不会那么背吧？倒霉倒了五六年了，也该转转运了。好吧，那我可就往贵了点了啊！点，点最贵的。服务员，你好。嗯，来个恰炒土豆丝儿，嗯、呃，地三鲜，还有嗯、呃、麻婆豆腐。好了，行了，够。哎，我来点，我来点。哎，行了，行了，上菜吧。哎，对了，对对对，你们这儿有那个免费的茶水吗？有啊。好，好，好。干嘛呢？要不上面有这个菜，我问你能点。吃土丝来的，我就喜欢吃土豆丝儿。真是的，刘东，我要告诉你个好消息。公司给我分了套房。为什么呀？你刚到那儿没多长时间吧？因为我建里的楼盘呀，被评为了优质工程，不错吧？可以呀，啊，我还以为你只会摆摊呢。你别瞧不起人，我还升职了呢。我现在是项目经理。哦，我给你做饭。哎，别，我得给项目经理做饭，我我来吧。哎，我听你评说，您现在是城建集团项目经理啊，手头项目很多。啊，我呢也搞建材了，看看咱们能不能一块做点什么。你水果摊的生意不做了啊？我水果摊早就关了，我看好建材这行啊。现在我手里边代理了一个辉煌水暖的卫浴配件项目，前景非常看好，我想跟你合作。你跟我合作，你想怎么个合作法？你看啊，我有这个商品是吧？有资金，你有技术，有销售渠道，咱们一拍即合呀。你代理的辉煌水暖，他们都有什么产品？他们主要就是销售这个水龙头，哎，但是你别小看这水龙头啊，水龙头家家户户都得用，是吧？这销路广呀。建军，当年我最难的时候你帮过我，我也想帮帮你，但是我们的楼盘都是优质楼盘，质量不过关的东西我们是一样都不用的。啊，这个你绝对放心，李姐，做生意最讲究是信誉。是吧？对，咱们以前也打过交道，我手里边代理这些产品，那质量绝对都过硬。<笑>那明天你就拿样品到我办公室，我让工程监理看一下。好嘞，这不是问题。<笑>啊，李姐，嗯，咱们这个事儿如果能办成了，我呢，愿意给你股份。我诚意邀请你下海，真的，现在下海人这么多，是吧？你也考虑考虑。你看你那房子装修也需要钱，孩子上学也需要钱。行了，谢谢你对我的赏识，这都是后话。这是我们的材料仓库，货都堆满了。这一面都是仓库啊？对呀、啊
，再放进去，来。好。不错不错，就是这么大的仓库，这不都货能卖完吗？放心吧，现在外面高楼大厦都在建，建材供不应求，坐我办公室。不错，哎呀，马副处长就是不一样啊，一下海就显现出英雄气概了。我在你的鼓励之下，马总。对。嫂子，请喝茶。我放着。啊，这位是。啊，是我公司会计小田，是我爱人王燕。嫂子你好。你好。马总，嗯，刚才民康公司说他们这个月的管财计划还没有出，先不着急订货，让咱们先别打电话。好，我知道了。嗯，那没什么事儿，我先出去了。嗯。怎么样，我这还不错吧？你这会计是哪儿找的？受人介绍的？这会计啊，我招聘的，怎么了？没怎么，就是觉得太漂亮了。来，店面在这儿。呵，还挺大的。哎，你忙啊，我们自己看看。货还挺全，什么都有。李姐，你这么一看，是不是想把家里老东西都换了？<笑>福全市百分之八十的这个楼啊，都是用咱们这产品。真的？真的。你怎么会拿到他们家的代理权呢？嘿。咱以前在市场上什么分闻不着啊，咱头脑快呀、啊！我一盘算，这比做水果生意来头大。于是我决定背水一战。款式看着是不错，我可以推荐推荐，但是质量呢？质量绝对没得说。哎，我让我们这人给你介绍一下。好，来，小叶，给说说。这一款材质是什么？啊，我们这一款材质是全铜的。来，胡老板先倒上啊。啊，客气客气客气。您放心啊，跟我做生意。保证让您吃不了亏。我们公司的产品保证是全福全市质量最好的，同时呢也是价格最低的。这可知道？现在是什么时代啊？市场经济时代，降低成本才有更大的利润嘛，对不对？嗯，没错。来，好。马老板，你那个产品我看过了啊，质量也不错。价格也很便宜，嗯，但是我还是不能用你的，为什么呀？我们本身公司呢有自己固定的这个进货渠道。你刚刚说的我的质量又好，价格又便宜，物美价廉啊！那做生意为了什么？不就是为了赚钱吗？是为了赚钱的，但是呢，不仅仅是为了赚钱，我们还有人情，你知道吗？什么人情啊？我实话跟你说了吧，嗯，我们公司供货的是一个大人物的小舅子。所以说我不能要你的货。啊，理解理解。陈总。啊，李丽来了。你找我有事儿啊？是啊。我也找你有点事儿。是吗？对。那坐下聊。好。来。我先说我的。好。我要调走了，一个月以后。调走调到什么地方啊？一个行政部门算是提拔的，那该恭喜您了。谢谢。所以不能照顾你了，在这里要好好干啊。陈总，我来这儿是你一手调来的，你这一走，我真担心我干不好。哎，能干的人到哪里都一样。我走以后，我相信你在这儿会干得很棒的。谢谢，您这要走了。我想跟您说的这件事情，也好意思开口了。说，我也想走。我有一个朋友想叫我跟他一起下海经商，我一直拿不定主意。今天刚好，您帮我看看。下海？嗯。这没准真的是一件好事。啊，你也知道，咱们这是清水衙门，虽然保险。但也比较陈旧。我觉得，如果外面真的有好的机会，可以去试试。您觉得可以去试试？我是这块材料吗？是啊，你责任心强
，想事情也比较全面，遇事也比较冷静。如果下海啊，真的没准是个好手。真的，谢谢谢谢。你看咱们公司出去的那些人，干得红红火火的，开公司，啊，马刚，公司也干得非常好。所以呢，如果你真的觉得机会不错，可以闯闯。当然，这是我一家之言，大注意得你自己拿。嗯，没问题。还是要恭喜您，谢谢，我先走，大姐这样，嗯。马总，这批货都放了一个多月了，还没销出去，那边供货商一个劲儿催款。你没跟他们说，让他们再等几天吗？说过了。要不这样吧，你再去裕达公司和明康公司跑一趟，看看他们还有没有要货计划。我都去了好几趟了，可人家都说这个月先不要货。马总，要不你找找你哥，他不是在市人市局吗？认识人多，可能会帮得上忙。我自己的事儿，我干嘛总找我家人？我又不是废物。哎，回来了。我要告诉你一件大事儿。啊？我想把工作给辞了。辞了？嗯。那你以后干什么去啊？我想和罗建军去做生意。这罗建军靠得住吗？你别忘了啊，上次跟老吴就是做生意赔的。上次是上次，这次呀，我和罗建军想开一个建材公司。开公司，嗯，你可想好了，这跟摆地摊可不一样。你不是你再说了，你现在进了新单位，刚给你分的房你就辞职，人单位领导怎么看你啊？这房子我已经想好，我要打算退给他们。哇，你这吃什么了？你口气这么大。别担心，我们开的是建材公司，我干这一行这么长时间已经有经验了。再说现在房地产开发市场这么好，机会来了我们就应该抓得住。那你跟罗建军，你们两个人怎么合伙、啊？他掏资金，我有技术，我管销售这一摊。就是说，咱们不用掏钱。他还给我干股、哦。那可以吗？<笑>哎，你如果要是赚钱的话，嗯，给丽华他们开个小门市部吧，啊，要省得两个人每天游手好闲的，快烦死我了。你放心吧，咱家赚的钱一定帮他们。那行。你觉得可以？你不掏钱还不行。<笑>那我就干了啊！啊！马总，你看我那批货款已经压了一个多月了，我们也在做商品装修啊。还有，还有，还有，还有，现在还没给我。是的，马总。还有，还有，你上过一次飞机，那批水泥上不上过一次？干净不干净？干净。我我我我我现在现在就知道，我知道，我都知道。好吧，嗯，呃，好好，别吵，别吵，好吧，我现在就把钱还给你们，行吗？是啊，我们也快点，好好好，我现在就还钱给你们，加油，钱快点，来过来，马总，呃，去财务室把这几位老总的账给结清了，快，马总，哎呀，你你你先先结清了再说，快快快。那几位先跟我来吧。是啊，没办法，是啊，我们也等着用啊。您加油，您加油，您加油。马总，刚才几个供货商结完账了，可是结账的消息一传出去，估计明天还得来五六个供货商。咱们，咱们是真没钱了。现在账上还有多少钱？账上现在只剩七千块钱了。刚才电力公司和自来水公司打电话过来催咱们交水电费，说再不交就要停水停电。知道了，你去吧。厉害，一姐太厉害了！我没有想到你一出手全搞定
，这是因为你代理的这个产品啊，它质量好。这个是给你的酬金，这钱我不要，嫌少？不是，我已经决定辞职了。啊？怎么你真的打算跟我一起合着下海了？对。太好了，李姐，真的，咱们好好干这个公司。我现在手头代理这辉煌水暖特别看好，只要咱们好好干，现在外边开这私家车。早晚有咱们一辆，咱们是赶上好时代了，改革开放大好时代。好，你有这个梦想，我就有这个动力。来，李姐，我这个以茶代酒，好，能遇到你的好合作伙伴，是我的福气。慢着，我还有一个想法，生意如果想要做得更大更好的话，产品应该再拓宽一些，钢筋、水泥、铝合金，咱都可以加进去。行，没问题，我都听你的。大哥，嗯，你今天怎么回来这么晚啊？哦，有点事儿。吃饭了吗？我在外面对付了一口。那我去给你做点啊。哎，别别别，我不饿。怎么了？今天情绪不高啊？没有啊，情绪挺高的。公司怎么样啊？挺好啊，运营的可好了。哦，哎，上次我去你们公司看那些货都卖出去了吗？全都卖出去了，一件也没剩。那挺好的，嗯，放心吧，啊，嗯，你就在家安安静静的等着过好日子。行了，你要是累的话，早点休息吧。好。我的辞职信，我决定了，我和朋友下海经商，开一家建材公司。决定了。嗯。好。有魄力，还有那套房子我也交出来了。咱们公司不是有规定，干满三年才有资格分房吗？这我才来公司了一年多，您又要调走，我怕呀，人们在背后嚼舌头。想的周到，确实有人到我这里来闹过，都被我给挡回去了。<笑>来公司这么长时间，多亏了您的照顾。特别的感谢陈总，别这么说，一个咱们是战友，还有，也确实是受人之托。那我先走了，以后有机会，到您的新单位去看您。好，嗯，也祝你在外面发展的顺利。好，再见。再见。这就是咱们俩的公司了，我可全指望你了啊！别指望我，既然是咱们俩的，共同努力。来来，走走愉快。来，李，哎哎呀，都剪完彩了，怎么才来呀、啊？祝贺祝贺祝贺祝贺！有个手术耽误了啊！李丽，你现在真是越来越能干了。不是我能干，是罗建军厉害，他脑子灵啊，而且胆子大。这下你放心了吧？我放心什么呀？做生意可不可以上班？旱涝保收的，没准啊，他哪天又回去卖水果了呢。哎，陆平，现在是大变革时代，那勇于抓住机会的人才能立于潮头不败啊！大国外思想早就应该过时了，是不是？人家刘大夫说的在理，是吧？我们俩就是给你们开个先河，我们要是赚了呢，咱们皆大欢喜；万一要是赔了。给我们留口粥喝！呸呸呸！你瞎说什么呢？别胡说八道啊！万一呀、啊，哎，人家陆平在医院天天都是夸你说你好，是吗？啊，<笑>谢谢刘大夫。来，今儿我高兴，咱里边看看，一会儿我请客啊。好，走，来来来，再来看一看。马总，马总，一群人要债来了，你快找地方躲躲吧。我上哪儿躲去啊？赶紧找地方啊！哎呀，没事，我见见他们，不能让那女的顶事儿。马总，你要是在，他们肯定要砸咱们的货；你要是不在，他们也不会拿我们怎么样的。马总，别出声啊！别拿走！钱还家，钱还家，钱还家，我马总。
欠你们钱是吧？对。能不能宽限几天呀？马总的为人你们又不是不知道。我们宽限，那谁宽限我们？我自己厂里面有一百多号工人等着发工资吃饭。今天要么还钱，要么抢货。抢货？对，抢货。抢货绝对不可能，只要我今天下令是不可能的。那你还钱啊？不还我们一样抢。哎，马总，这怎么了啊？张总、王总、刘总，这怎么我这睡午觉呢？你不请人进来呢？怎么来进来喝茶？不喝了，还钱。还钱，货款是吧？放心啊，一周之内，我马刚要是不把货款给你们，别说这些货，公司都归你们。那你可说五平呢？一周你要是不还呢？那你们不相信我是不是？不相信我是吧？没错，王燕，嗯，把戒指给我。干嘛呀？来，这是我们的结婚戒指，很有价值，代表我的诚意。来，张总拿着。我这么大买卖还差你们这几个钱吗？放心，啊、我呢，王燕。把表给我，王总，这是我们订婚用的表，非常有价值，代表我的诚意啊。那我呢？哎呀，金项链。哎，刘总，金项链。纯金的啊，拿着，放心，说没事就没事怎么样？行，那我们就再给马刚一个星期，我们走。准备慢走啊！再见。哎呀，哎，这个。马总，这嫂子没事吧？没事有钱。进来，林总。刚才客户打电话过来，说有两批货发错了。两批货都错了。对，谁发的？让他过来一趟。哎，好。喂，你好，我是李丽。什么？你们的货还没到？不好意思，不好意思，我现在查一下。哎哎，好，再见。李总，您找我。三叔。你发货之前你检查了吗？检查了，那怎么发错了呢？那批号上面又是字母又是数字的，我看的都差不多，一不小心可能弄错了。你一个不小心害了咱公司要损失运输费的，对公司的形象也不好。没那么严重吧？您放心，李总，我现在马上带人去把货换回来。对了，永发集团的货给他们发过去了吗？大勇那混小子，昨晚肯定又去灌猫尿了。我估摸着现在在宿舍睡呢，我去叫他，让他赶快把话送出去。小吴，我一会儿写个名单，你通知名单上人下午四点到办公室开会。嗯。马刚公司现在就这种情况，没有货款结账，你得想办法帮帮他。这钱数也太大了，这事儿，哥这次还真帮不了你。你现在不是干的挺好的吗？怎么帮不了了？是，当了几年经理，也挣了点钱，可是你那十几万的货款，我哪儿弄去、啊？你看我现在，就攒这点钱。我花销多大？每天应酬又多，我根本就攒不下钱。那怎么办啊？你现在有多少，能帮多少就帮多少吧。我这点钱一点用都管不了。哎，李丽，怎么回事啊？你怎么怎么把我那几个亲戚都开了？
这古人还说，举贤不避亲。啊，是你怎么让我三叔他们回去了？一共就三笔生意，你说他们哈，两笔因为不认识上面的字母，货全部发错了；还有一笔因为喝酒，现在还在睡觉，货到现在还没发出去。这生意咱还做吗？他们是什么？不太会哈，你可以让他们干点别的呀。你说你一下把他们开了，我回老家就我脸上都没面子呀。干点别的，我想过了，管理部门他们什么都做不了。要不让他们去当搬运工，你愿意吗？那不太合适吧。罗总，咱们的生意想要做大，必须要有自己的原则。行，既然是原则上的事儿。你说什么，我都支持，啊，这个事儿，就这么着吧。跟他说呀，我不是为你好吗？你为我什么好啊？丢不丢人呢？以后我工作事儿你别管啊，你就在家负责做饭、下鸡蛋面什么就行了。你工作事儿我不管，你把我那个金项链、手表什么结婚戒指都还给我。好，我一定还给你。算什么呀？现在拿来啊！现在没有。李总和总，你们好啊。这里呢是我们辉煌水暖的成品仓库，那你们可以看到呢，这些呢就是我们已经装好货的成品货。那我们接下来去我们的成品仓库看一下，好不好？好。哎，李总，这些呢就是我们将要发往我们祖国最边远地区的我们西藏地区的货。西藏还有经销点？对，我们全国各地都有经销点呢。厉害呀、啊嗯！不错，行，这边走。哎，前面就是我们的生产车间。厂区还挺大，哎，是的。二位老总，这条呢就是我们的组装流水线。二位可以看到，我们辉煌水暖的产品呢，每一条工序都是经过严格的质量把关的，这一点二位可以觉得的放心。咱们早晚要让自己的车。你业务多，你先用着，我那个过两天就到。好，我会好好干，咱们公司会越来越好、啊。没问题，我相信你。来，试试试。卖发公司和运酒公司的货款到了吗？没到的话，下午再去催一下。这两家公司我都吹过了，可是他们说现在的货款紧张，主要原因是因为一家叫罗马精神的公司欠了他们七八万的账款还没还。罗马精神，听着怎么那么耳熟呢？对，也是一家卖建材的公司。听说老总意气用事，整整铺了二十几万的货底，现在都积压了。二十几万全压在哪儿了？老板是谁呀、啊？好像是一个叫马刚的人。刚
行，我知道了，你去催款吧。好，那我先出去了。积压的货品全部被人买走了。我们积压的货品全部被人买走了。是啊。谁呀、啊？呃，是一个叫辉煌水暖节气公司，是一家新开业的公司。他们的负责人说啊，这建材要涨价，所以就多吃点货。辉煌水暖，我怎么没听说过？别去管他们了，反正咱们账上有钱了，除去那个外债款，还剩下十几万呢。真是雪中送炭啊！好，好，绝对是雪中送炭。明天就是最后期限了。我昨晚上还梦见他们过来抄我家了呢。这下好了，马总，要不你回去给嫂子报个平安吧？先还款，先还款。做生意得讲诚信。你通知他们公司，马上过来拿钱。好，好。哎，对了，告诉他们啊，把我媳妇的手表和戒指给我带来。知道了，那我去了。水暖，拿回来了。说话算话吧，我说还给你就还给你。还有表、戒指，怎么样？问题都解决了？当然解决了。借你的东西。还有利息呀，好漂亮呀！你哪来那么多钱呀？我们公司起死回生了，所有的积压品都被一个大公司一笔订单全部订走。我这次赚了很多，真的呀？真的。赚了这么多钱，就给我买一条金项链补偿啊？那还要什么补偿？你要补偿的东西太多了。什么呀？一样一样补，什么？酒席、婚礼。好，只要结婚欠的我都补，行了吗？真的，真的。哇、嗯，真好。你好，你好，你好，你好，你好，哎，好久不见，年轻的，<笑>你他们在哪儿？啊，这儿啊，好好，你先忙，好好，再见啊。哎，有机会咱们合作。好，谢谢您，谢谢。李丽，以后你得叫我李总了。好，李总，你也辞职了，这是你的公司。对，只允许你辞职，开公司。<笑>怎么样？你公司还不错吧？还行，这不有你罩着呢吗？你这话什么意思啊？什么意思？你听不懂啊？那批货你买了吧？对，但这是公司的行为，不是我个人的行为。公司毕竟不是我一个人开的。如果你要是想谢谢我们的话，那好，下次我们进货，给我们打七折，六折吧。嗯，也好。何斌，以后咱们在他这儿进货呀，是六折。介绍一下，这是我的合伙人罗建军。小罗，你好，马刚。好，马总您好。马总是我城建集团的同事。好，你们先忙，我过去。是的，不是说不用来接我吗？你来了来了，上车吧。哎，小何，你们去哪儿？要不是捎你们一段吧？啊，不用了，不用了，不用了。那行，下次捎你们啊啊，走了，再见。
？什么呀？车钥匙啊。车钥匙啊？谁的？你的。我的。送给你的。你给我买车了？不相信啊？是真的，真的假的？当然是真的。<笑>嗯，那我就谢谢了。哎，你干嘛呢？是你会开吗？你就是。你教我呀。我教不了你，去驾校学。走，先去看看车。<笑>走。开把你美的！我今天是顺道过去接的你的，我刚开完行业的博览会，以后你想让我去接你，我都没时间。哎，再说了，咱们是辛辛苦苦赚的钱，你怕人看见笑什么呀？哎，我就是觉得，哎，你真是顺道啊！你觉得呢？咱家当然顺了。其实。我觉得有时候俩人一块回家挺好的啊。老伴儿，哥，来了。你找我什么事儿啊？听说你们家马刚现在生意做的又不错了，哎，还给你买辆车。给我买车怎么了？我跟你说，你少打我主意啊。上次马刚公司遇到困难，你可什么忙都没帮。嗨呀，哥当时不是不想帮，你还不知道我吗？行了，别提那事儿了。怎么了？什么事儿？说吧。哎，我跟你说啊，现在李秘书下海做公司了，而且他的建筑公司干得相当大，在市里都有名。他辞职下海了？啊，都半年多了，生意做得火着呢，这你都不知道。这跟我有什么关系啊？这不是哥在卫生局负责基建吗？卫生局要在市里盖一所大型的国际医院，而且要求所有的建筑材料必须从一级供应商供应。可是现在你看各个城市都在搞现代化的改造，优质产品根本就搞不到。我们院领导说，必须用李丽公司来做。你找我干嘛呀？你们俩是好朋友吗？我不找你找谁呀、啊？你去找找他。哥，这个忙我还真帮不了你。他发他的财，我上我的班，我们俩互不相干。你又小心眼了不是？你还记得当年的事儿啊？这都过去多少年了啊？咱放着钱不挣，傻呀？行，就算哥求你，你去找找他，行不行？要不我这乌纱帽就没有了。先给李总倒上，哎，好，给老妹儿倒上。好，哎，好。哎呦，丽丽，咱俩可是好久没见了啊！是。真没想到你也做起生意来了，而且做的还这么好。嗨，李总现在买卖做的大着呢，你不知道吧？你俩这么夸我，我今天吃的是鸿门宴呀！来，丽丽。今天您光临，我为表达我的心意，咱们先干这第一杯，我干了你们俩随意啊！来，您坐下，好，好好好。嗯，小宝怎么样？挺好的，挺好。今天王总请我来吃饭，一定有什么事儿吧？看看，还是李总痛快，李总。是这么回事儿，我们局啊要在市里盖一所大型的医院，可是现在全国的基建实在是太难搞了。您不用说了，你是买不到优质材料，对吗？你看看，你看看，什么事儿都瞒不过李总。这样，我再干一杯，来，咱俩碰一下。哎呀，这个忙我帮了。你看，痛快，就是痛快。不过，所有该走的程序咱们必须走。一样都不能少，那是
，一定一定，你就放心好了。李总，你看，我把合同拿来了，您看一看，要是没什么问题，咱就签了吧。基本没问题，不过我有个附加条件。你说，你们这楼一时半会也盖不好，能不能这样，把我给你们的建材呢，先存到马钢公司的货场，仓储费你直接打给他。哟，那那不是您就得把钱分给别人了吗？等于。这是你多心了，我们公司的货场不够大，再说了，放在别人那儿我也不放心。是。